Je m'appelle Camille Clément, j'ai 22 ans. Je travaille chez Humondo, qui est une filiale du groupe ADECO, pour un projet d'intégration pour des réfugiés. Je les accompagne au quotidien, je les aide à établir leurs projets professionnels. Dans le même temps, je rencontre des entreprises, j'essaye de négocier des stages, des contrats d'apprentissage, et en parallèle, je mène une mission d'études pour établir des best practices au sein de Ziadeco Group. C'est un projet qui aujourd'hui répond à mes objectifs, mais aussi à mes convictions. J'ai un quotidien qui est très varié, avec beaucoup de responsabilités et une mission qui, pour moi, a beaucoup de sens. Si je fais ce travail aujourd'hui, ça fait suite au concours CEO for One Month qui m'a permis de passer d'abord un mois avec le président du groupe en France, puis un mois avec le CEO mondial de Ziadeco Group. C'était deux expériences hors du commun qui m'ont permis de comprendre mieux qui j'étais et ce que je voulais sur un plan professionnel comme personnel. Et j'ai beaucoup hésité avant d'envoyer mon CV et ma lettre de motivation. Finalement, j'ai osé. Je suis rentrée dans ce processus de recrutement qui était long, qui était complexe, mais qui en même temps était en soi un véritable apprentissage. Ça m'a poussé à être créative et puis à me connaître mieux. J'ai donc d'abord accompagné pendant un mois le président de Ziadeco Group France, Christophe Catoir. C'était une belle rencontre, autant sur le plan professionnel que humain. Ce qui était grisant et même un peu déstabilisant au début, c'est que très vite, on a accès à un très grand nombre d'informations très confidentielles. J'assistais à toutes les rencontres avec des clients, des partenaires, des membres du comité de direction. Mon rôle, c'était réellement d'apporter un regard neuf sur des thématiques de management, d'opération. Peu à peu, on se rend compte qu'on peut être pertinent, même si ça demande un peu de travail. Ça m'a aussi permis de me mettre dans la peau d'un PDG et de découvrir un mode de management dont j'espère pouvoir m'inspirer plus tard. Donc après cette expérience, j'ai passé un autre processus de recrutement, cette fois international, à Amsterdam, puis à Tokyo. C'était une nouvelle aventure qui m'a permis de rencontrer d'autres jeunes du monde entier et de vivre vraiment des moments incroyables. J'ai donc pu passer un mois entier avec Alain Dea, cette fois le CEO Monde de Ziadeco Group. Une expérience qui m'a permis de découvrir 9 pays différents. J'ai passé plus de 58 heures d'avion, réalisé des réunions dans des cadres très différents, dont une à la Maison Blanche. Très vite, je me suis rendu compte de l'intensité intellectuelle et physique qui régnait dans son quotidien. Des centaines de mails par jour, des meetings où on est toujours sur le devant de la scène, où on doit prendre des décisions rapides et pertinentes face à ses équipes. Du coup, on apprend à être efficace et synthétique à l'oral comme à l'écrit et à profiter de chaque mini plage de repos. Tout ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Ça m'a ouvert un grand champ de possibles. Je sais que maintenant, je peux encore me surprendre et relever de nouveaux défis. N'hésitez pas, tentez votre chance en restant vous-même. Ayez confiance en vous, n'essayez pas de vous mettre dans la tête du jury. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse dans ce processus de recrutement. Il faut juste rester motivé et garder en tête qu'à la clé, il y a une aventure qui en vaut vraiment la peine.